Tende compaixão de mim, Senhor. Clamo por vós o dia inteiro. Senhor, sois bom e clemente, cheio de misericórdia para aqueles que vos invocam. Salmo 85, 13 e 5. Senhoras e senhores, meu bom dia. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor do Pai esteja presente no coração de todos vocês. Gratidão a Deus, gratidão a você que está com o radinho ligado aqui na 92. Gratidão ao Mauro Alcântara, ao Serginho Sarte e também ao Eder Jor. Convido você a participar conosco ao vivo, tanto pelo, pelo YouTube e também pelo Facebook. Basta, basta digitar Rádio Grande FM e assim estará conosco. E eu leio para nós hoje Colossenses 1, 21 e 23. Você sabe que eu sou fã incondicional de São Paulo. Para mim, ele é um homem corajoso. Ele anuncia aquilo que deve ser anunciado. Porque ele teve e tem uma experiência negativa de perseguição com os cristãos. Ao receber o amor de Cristo nele, é transformado. E é isso que ele transmite também a nós. O amor o verdadeiro amor que transforma a face da terra, que é o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu leio então, Irmãos, vós que outrora eres estrangeiros e inimigos pelas manifestas más obras, eis que agora Cristo vos reconciliou pela morte que sofreu no seu corpo mortal, para vos apresentar como santos imaculados e irrepreensíveis diante de si. Mas é necessário que permaneçais inabaláveis e firmes na fé, sem vos afastardes da esperança que vos dá o evangelho que ouviste, que foi anunciado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Palavra do Senhor. É, não havia necessário é, nenhum comentário, né, queridos? Mas é fantástico. Quero dar um grande abraço em todos vocês por toda manhã escutar essa palavra. Como diz São Francisco, quer um conselho de Cristo, leia a palavra dele. Isso é maravilhoso, não é mesmo? Se todos os dias, quando a gente vai sair para o trabalho, bom, vou ver hoje o que Cristo tem de, de conselho para mim. E de repente, encontra algo muito prazeroso, né? que é o amor, o respeito, um pelos outros. Né? E ele fala que Cristo já... Quando éramos estrangeiros, quer dizer, não cria... Isso ele, ele puxa um pouco dele. Ele se considerava como estrangeiro na questão da fé no cristianismo, na questão da fé em Cristo Jesus. Pois ele, é, Cristo, na época, era considerado pela lei judaica um subversivo. Então, Paulo está dirigindo a sua palavra a essa comunidade de Colossos, é, anunciando para ele o grande amor que Cristo esteve com eles, para que eles não tivessem dúvida. E é hoje para nós não ter dúvida de seguir, ou seja, de fazer aquilo que a palavra de Deus nos ensina e nos exorta. Eis que agora Cristo, olha só, Cristo vos reconciliou pela morte, pela morte, ele pagou. Nossa dívida, queridos irmãos, se ele fez isso por mim e por você, por que não perdoar o meu próximo? Por que não amar o meu próximo? Por que não ajudar o meu próximo? Se essa é a lei máxima que extraída do coração de Jesus, a prática do amor. Que nós possamos nos amar, nos querer bem, nos ser grato o que Cristo fez, dando a sua vida 
como oferta numa cruz a dor insuportável na confiança de que Deus, através daquele sacrifício dele, pudesse nos acolher de volta como filhos amados. Não olha mais ao seu pecado, olha essa graça que Cristo fez em nosso favor. Dar a sua vida ofertada para sermos nós perdoados. Perdoado, queridos irmãos. Que Deus nos, nos ajude a viver intensamente esta alegria deste amor que Ele possa nos dar a vida. Que Ele mesmo vos abençoe grandemente em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus e até o próximo programa. Bom dia a todos. Bom dia, seu Éder.